আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মামলিনাজ মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিভিন্ন জেলায় আরো 17 জনের মৃত্যু কক্সবাজার পৌর এলাকার রেড জোন করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে 19 জুন পর্যন্ত লকডাউন গণপরিবহন না থাকলেও ঈদের আগে পরে 150 এরও বেশি দুর্ঘটনা 185 জনের মৃত্যু আহত 283 যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদন ঘনিঝর আমপানে সাতখিরায় ভেঙে যাওয়া 23 টি বেড়িবাঁধের বেশিরভাগই মেরামত হয়নি দুর্বিষহ উপকূলীয় জনজীবনের জীবনযাত্রা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় আরো 17 জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে চট্টগ্রামে মারা গেছে 7 জন বরিশালে মারা গেছে 3 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রাতে মারা গেছেন 2 জন কুমিল্লায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আরো 2 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া কুমিল্লা নগরীতে 22 জন সহ নতুন করে জেলায় 116 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে সিলেট নগরীর খাদিম এলাকায় গতকাল মারা যাওয়া নারীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমেদ কামরান সহ জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 47 জন রংপুর ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতালে 67 বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে এছাড়া পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ আরো 14 জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা নিয়ে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভর্তির পর শুক্রবার মারা গেছেন ঝালকাঠির নল সিটির দেলোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তি ভোলার চরফেশনে আমির হোসেন নামে এক ব্যক্তি করোনা উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরেবাংলা হাসপাতালে মারা যাওয়ার পর গতকাল তার নমুনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সংকটাপন্ন জিকোরগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার নাহিদ সিরাজকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এনে শহরারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রাতে তাকে হেলিকপ্টারে যশোর থেকে ঢাকায় আনা হয় সেনাবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ আইএসপিআর এই তথ্য জানায় করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে এ সংক্রান্ত একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে শনিবার থেকে 19 জুন পর্যন্ত পৌর এলাকা লকডাউনের আওতায় থাকবে বলে জানা হয়েছে এর মধ্য দিয়ে দেশে প্রথম কোন এলাকাকে রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করা হলো কক্সবাজার প্রতিনিধি মোহাম্মদ হোসেন শাকিলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা কক্সবাজার জেলায় করোনা সংক্রমণের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকায় কক্সবাজার পৌরসভা সহ জেলার কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এসব এলাকায় আগামী দুই সপ্তাহের জন্য কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন এ সময় রেড জোন এলাকায় বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না এবং ওই এলাকা থেকে কেউ বাইরে বের হতে পারবে না লকডাউন চলাকালে শুধু স্বেচ্ছাসেবক ও জরুরি কাজের লোক ব্যতীত অন্য কেউ বাড়ির বাইরে বের হলে তাদের কঠোর আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক যেখানে রোগীর সংখ্যা যে এরিয়ায় বেশি এটাকে চিহ্নিত করে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছি একটা রেড জোন একটা হচ্ছে ইয়েলো জোন এবং গ্রিন জোন রেড জোন এলাকাকে পুরো ওয়াক্ট করে দেব এবং সেখানে চলাচল এবং দোকানপাট শুধু ইমার্জেন্সি যে একটা সার্ভিস যা আছে সেগুলো ছাড়া থাকবে এবং সেখানে কেউ আক্রান্ত হয়েছে আর জেলায় এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা আটশো ছিয়াশি জন এর মধ্যে প্রায় আড়াইশো জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মারা গেছেন একুশ জন ঝুঁকিতে রয়েছে জেলার চৌত্রিশটি রোহিঙ্গা ক্যাম্প ইতিমধ্যে করোনায় একজন রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসাধীন রয়েছেন চৌত্রিশ জন ইশরাত লিমা এটিএন বাংলা দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ষাট হাজার ছাড়াল গত ২৪ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে দু জন এ সময় মারা গেছেন ত্রিশ জন এর ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়ে আছে আটশো জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে সুস্থতার হারও পরীক্ষা হয়েছে চোদ্দ হাজার 
लकडाउनर मध्य ईद जत्रा देश सड़क महासड़क एक दुर्घटन एक जन निहत हो আহত হয়েছেন দুশো তিরাশি জন সড়ক ও নৌপথে সম্মিলিত ভাবে একশো ছাপ্পান্নটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একশো পঁচাশি জনের যাত্রী কল্যাণ সমিতি এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়ে বলছে গণপরিবহন বন্ধ থাকার পরও ঈদ যাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনায় এই হার অনেক বেশি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম করোনা মহামারীতে সব ধরনের গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও সড়ক মহাসড়কে শুধু ঈদের আগে পরে একশো আটষট্টি জনের মৃত্যুর খবর নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে সবাইকে যাত্রী কল্যাণ সমিতির সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় শুধু ঈদের দিন ষোলোটি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় ১৬ জন নিহত ও ২৪ জন আহত হয় এবছর গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও ঈদের আগে পরে তেরো দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটেছে যা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি বলে আমরা মনে করি উনপঞ্চাশটি সড়ক দুর্ঘটনায় একশো আটষট্টি জন নিহত হয়েছে এবং দুশো তিরাশি জন আহত হয়েছে এসব দুর্ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় মোট যানবাহনের পঁয়ত্রিশ দশমিক চুয়াত্তর শতাংশ মোটর সাইকেল আঠাশ দশমিক নয় আট শতাংশ ট্রাক পিক আপ কাভার্ড ভ্যান লরি বারো দশমিক শূন্য সাত শতাংশ কার মাইক্রো আট দশমিক দুই এক শতাংশ অটোরিকশা সাত দশমিক সাত দুই শতাংশ ব্যাটারি চালিত বাহন ছয় দশমিক দুই আট শতাংশ নসিমন করিমন এবং শূন্য দশমিক নয় সাত শতাংশ বাস এসব দুর্ঘটনায় জড়িত সংগঠিত দুর্ঘটনার তিরিশ দশমিক দুই শূন্য শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে সাতচল্লিশ দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে বইটির সহকারী অধ্যাপক কাজী সাইফুল নেওয়া জানান এবছর ঈদের সময় আঞ্চলিক সড়কে পঞ্চাশ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে তাই মহাসড়কের পাশাপাশি আঞ্চলিক সড়কের নকশা নিয়েও নতুন পরিকল্পনার তাগিদ দেন তিনি এখানে যাতায়াত কম হলো যেহেতু আমার মাত্রাটা বেশি তার মানে আমাদের সিস্টেমে ইনবিল কিছু ত্রুটি রয়েছে যেটা আমাদের ঠিক করতে হবে আমাদের মহাসড়কের পাশাপাশি আঞ্চলিক সড়কের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাস্তার ডিজাইন নজরদারি নিয়ন্ত্রণ করছি না ল্যান্ড ইউজ এটার উপরে আমাদের বা পলিসি বা স্ট্র্যাটেজি নেওয়ার সময় এসেছে যাত্রী কল্যাণ সমিতির তথ্য মতে দশ শতাংশ মানুষ এবার ঈদ যাত্রা করলেও দুর্ঘটনার হার বেড়েছে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিন বাংলা ঢাকা ঘূর্ণিঝড় আমপানের তাণ্ডবে সাতক্ষীরা উপকূলে ভেঙে যাওয়া তেইশটি বেড়িবাঁধের বেশিরভাগই এখনও মেরামত করা যায়নি নোনা পানি ঢুকছে লোকালয়ে পানির মধ্যে দুর্বিসহ দিন যাপন করছে নদী ও সাগর পাড়ের একুশটি গ্রামের মানুষ সাতক্ষীরা প্রতিনিধি এম কামরুজ্জামানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু কপতাক্ষ খোলপেটুয়া বেতনা সহ বড় সাতটি নদী বইছে সাতক্ষীরার উপর দিয়ে এর বেশিরভাগই গিয়ে মিলেছে বঙ্গোপসাগরে প্রায় ষাট বছর আগে সাতক্ষীরা উপকূলে নির্মিত আটশো দুই কিলোমিটার বেড়ি বাঁধের দেড় শতাধিক পয়েন্ট এখন ঝুঁকিপূর্ণ আইলা সিডোর ফনি ও বুলবুল সহ বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই বাঁধ সবশেষ ঘূর্ণিঝড় আমপানের জলোচ্ছ্বাসে ভেঙেছে তেইশটি পয়েন্ট যার বেশিরভাগ দিয়েই এখনও লোকালয়ে ঢুকছে পানি আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলার কয়েকটি এলাকায় ভাঙা বাদ মেরামত শুরু করেছে সেনাবাহিনী তাতে যুক্ত হয়েছেন এলাকার হাজারো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাদ দেখতে এসেছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীও জানুয়ারি মাসে যখন আসি তখন তিনটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এক এক দুটা ছিল নয়শো কোটি টাকা পরে আর একটা ছিল বারোশো কোটি টাকা সেই প্রকল্পগুলো আবার তৈরি করা হয়ে গিয়েছে করোনা ভাইরাসের জন্য অফিস বন্ধ থাকার জন্য আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রালয়ে পাঠাতে পারিনি এটা আমরা খুললে পরে আমরা পাঠিয়ে দেব পাশ হলে পরে আমরা কাজ শুরু করতে পারবো আমপানে ধসে পড়া এসব বেড়িবাঁধ দ্রুত মেরামত করতে না পারলে বর্ষায় মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে ঝিনাই নদীতে ড্রেজার মেশিনে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করায় জামালপুর সদরের চর জালালের পাড়ায় নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে ফসলি জমি 
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অভিযোগ স্থানীয় প্রভাবশালী চক্র চর জালালের পাড়া গ্রামে ঝিনাই নদীতে দীর্ঘ দিন ধরে এভাবে মাটি ও বালি উত্তোলন করে আসছিল অপরিকল্পিতভাবে বালি ও মাটি উত্তোলন করায় ঝিনাই নদীতে এই ভাঙন দেখা দিয়েছে ভাঙনে স্থানীয় কৃষকদের ফসলি জমি নদীতে বিলীন হচ্ছে নদী ভাঙন প্রতিরোধে ড্রেজান মেশিনগুলো জব্দ এবং ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা কুমিল্লায় করোনা ভাইরাসে মৃতদের পরিবারের সহায়তা দিয়েছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য আ কম বাহারউদ্দিন বাহার নগরের বিভিন্ন এলাকায় মৃতদের বাড়ি বাড়ি সংসদ সদস্যের পক্ষ থেকে এসব খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেন মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর সরকার মাহমুদ জাবেদ ও কাউছাড়া বেগম করোনা ভাইরাসে কুমিল্লায় এ পর্যন্ত চল্লিশ জন মারা গেছেন জার্মান বুন্দেস লিগে ব্রুশিয়া মুনচেন গ্লাডবার্গকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে স্পোর্টিং ক্লাব ফ্লেইবার্গ নিজের মাঠে সোয়ার্জল্ড স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে বল পজিশনে পিছিয়ে পড়ে ফ্লেইবার্গ এই সময় মুনসেন গ্লাডবার্গ গোলের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের গুছিয়ে নেয় স্বাগতিক শিবির তারই ধারাবাহিকতায় ম্যাচের আটান্ন মিনিটে দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন নিসল পিটার বাগ গোল শোধে মরিয়া গ্লাডবার্গের প্লিয়া উনসত্তর মিনিটের লাল কার্ড পেয়ে শেষ বিশ মিনিট দশ জন নিয়ে খেলে মুনসেন গ্লাডবার্গ এই জয়ে পরবর্তী মৌসুমে ইউরোপা লিগে খেলার সম্ভাবনা টিকে রাখল ফ্লেইবার্গ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিভিন্ন জেলায় আরও সতেরো জনের মৃত্যু কক্সবাজার পৌর এলাকার রেড জোন করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে ১৯ জন পর্যন্ত লকডাউন গণপরিবহন না থাকলে ঈদের আগে পরে দেড়শোরও বেশি দুর্ঘটনা একশো পঁচাশি জনের মৃত্যু আহত দুইশো তিরাশি যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদন ঘূর্ণিঝড় আমপানে সাতক্ষীরায় ভেঙে যাওয়া তেইশ তেইশটি বেড়িবাঁধের বেশিরভাগই মেরামত হয়নি দুর্বিসহ উপকূলীয় জনপদের জীবনযাত্রা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা